since modern yung gawin yung gagawin natin modern day preparation using a uh, improver and instant cheese I'll be adding all the dry ingredients dito sa flour natin Okay you lagi kong ano ha, na discuss ko na rin yan sa sa mga previous demo ko kung paano natin i-mix or i-blend yung ating mga dry ingredients And then yung sugar natin I-blend na natin yan mabuti Then lalagay natin dito sa ating mixer So I'll be using a uh, planetary mixer Okay So blending muna tayo Blending process muna tayo Okay, biniblend ko lang muna yung mga dry mix natin Although, uh, hinalo ko na yun ng kamay ko Pero gusto natin makasiguro And then, mga ano lang naman yan eh Mga few seconds lang yan or one minute Para ma-secure natin na maganda properly blended lahat ng ingredients natin sa loob and then once na na-blend na natin we will be adding the egg yolk and the water okay again uh, para na naman dun sa mga nasa abroad okay, kung, kung ayaw yung gumamit ng tubig fresh milk okay fresh milk will do so instant yeast yung ginamit natin so no need to Uh, soak it in warm water Okay, instant Nilagay na natin sa dry mix yun Sa dry ingredients natin Okay, again uh, Para sa kaalaman ng lahat Or uh, Sa mga baguhan Yung uh, ginagamit po natin nowadays Na, na yeast Na pampalsa Is instant na Instant Okay, no need to bloom this in warm water Okay, again Itong, yung binubloom sa warm water is active dry yeast Okay, active dry yeast is different from instant yeast Okay, instant yeast, all you have to do is to blend it to flour So flour mo na ilagay And then pabayaan mo na uh, matunaw siya dyan during mixing Okay, ang binubloom natin is yung active dry yeast kasi yung active dry yeast medyo makapal yung granules niya. So dehydrated fresh yeast 'yan. So uh, spray dry process siguro, hindi ko alam na uh, hindi pa ako nakakita ng proseso noon. Na yun nababasa ko lang. Ah uh, dinehydrate 'yan. So kailangan nating i-rehydrate. 'Yun yung tinatawag na na dissolve yeast in lukewarm water. Ni-rehydrate lang natin 'yan. Okay, and then at the same time, pagka binigyan natin siya ng konting asukal, pinifeed natin yung yeast. Kasi ang pagkain ng yeast is asukal. Okay, konti lang, minimal amount lang. Okay, for active dry yeast yan. Again, for instant yeast, no need to bloom it. Direkta mo nang ilagay yan dito sa ating, uh, ating uh, harina. Okay, so may mga nakikita kasi ako na nagturo or uh, na gumagawa ng tinapay they're still blooming this one instant kiss they're still, still blooming okay wala naman akong uh, problema doon kung effective sa inyo well fine sundin nyo lang yung gusto nyo pero yung proper uh, paggamit ng ating yeast since instant kiss ito no need to bloom it directly added sa flour blend it and then matutunaw na yan habang minamasa natin Okay. So, ang dami ko kasi na Chef, paano binubloom pa namin? O oh, may problema kami dun sa ano? Okay? Binubloom lang namin itong yeast na ito, ito instant yeast na ito. If hindi na namin alam kung buhay pa siya o hindi. Kung na-store ito outside sa refrigerator. Kung kung naiwan namin ito sa labas at medyo matagal namin hindi nagamit, That's the time, ibubloom namin siya para ma-check lang namin kung active pa siya o hindi na. 
Okay? Kasi ito, itong instant cheese, pag sinot mo sa water, uh, after 5-10 minutes, 5 to 10 minutes, may kita mo na yung activity niya pagka live siya. Okay? Nagkakaroon from the bottom of the, ano, may, may tubig ka, sprinkle mo yung yeast mo dyan, siguro mga half tablespoon, tapos mga uh, half cup of water, sprinkle mo yung yeast mo doon, and then, pagka, ano, haluin mo lang ng konti, iilalim yan, and then, maya maya, 5 to 10 minutes, between 5 to 10 minutes, may kita mo yung activity. Makikita mo, bumubula na siya. Okay, pag bago siya, sa lagang isili, mga 5 minutes lang, makikita mo, active na siya. Pero kung medyo luma na, mga 5 to 10 minutes, yan, or even 15 minutes, nagkakaroon ng, ng activity, yan, pwede pa natin gamitin yung yeast natin. Okay, ibig sabihin, live pa yung ating yeast. Okay? Yeast, pag tinamaan siya ng tubig, magka-activate na siya. Okay? So much for the story. Lalagay na natin yung ating uh, margarine. Ito yung butter dreams. Ito pong butter dreams na to is uh, non-refrigerated. Maganda siya sa mga tinapay in replacement sa mga butter. May may butter flavor na siya. Oh. Napakabango. And then pag naluto siya after baking, amoy na amoy mo pa rin. Unlike doon sa ibang mga butter and margarine, uh, hindi, hindi mo na maamoy yung uh, flavor niya. Okay, by the way, lagi kong sinasabi na pag nag-juice kayo ng ingredients, kailangan during and after baking ang effect. Okay? Uh, Paris yung sinabi ko doon sa OBG Spandesal, yung flavoring na nilagay natin doon. During and after baking, present yung flavor and aroma. Okay? Okay, nilagay natin dito sa second speed yung ating uh, mixer or yung speed ng mixer natin. And then, from here, sa second speed, gagawin na natin hanggang mas siya ma-develop yung dough natin. And then, napapakita uh, ko ulit sa inyo mamaya kung paano natin malaman kung ready na yung dough natin. Of course, sa mga previous na uh, uh, demo ko sa uh, bread making, sinasabi ko na if you're using uh, uh, equipment like this one, dapat ma-check natin yung development ng ating gluten. Okay? At yung ating dough, pag hinatak natin, is hindi na lumalaban or hindi na siya nakikipaghatakan sa'yo. Pag hinatak mo siya, sumasama na pusa, and then, pag in-stretch out mo, hindi na nabubutas. Okay? Yun yung nga kailangan nating mangyari, more makita dito. And then, afterwards, dito kasi sa recipe natin, ang nakasulat dito is, uh, Mix for about 5 minutes, add margarine, and then uh, partially develop. And then ferment it for 60 minutes. Okay? So, ang sabi dun sa, sa instruction ko dito sa ating uh, recipe na ipopost namin is i-re-rest for 1 hour or 60 minutes. Pero again, dito sa gagawin natin, hindi ko na siya i-re-rest na uh, 60 minutes. I will be mixing this up up to the fully development stage okay fully development na ibig sabihin talaga elastic na yung dough natin pero dito sa recipe natin na ipamimigay is nakalagay dyan part siguro mga 70 to 80 percent pa lang yung development ng dough and then lagay natin sa mixing bowl cover natin ng plastic and let it sit for about 60 minutes and then, i-re-remix na lang natin yan after 60 minutes. But this time, sabi ko, hindi na natin yung follow muna yung 60 minutes. I-direct na natin siya. Okay, pero huwag kayong magkalala, meron akong ni-ready dun sa, sa atin na nakaalsa na, na. Then, para mamaya, after natin magpigura, habang nagpapaalsa tayo nitong last batch na to, papakita ko sa inyo kung gaano na kung ano yung itsura ng naluto na na ensimada. And then, we're gonna be finishing up with the uh, uh, butter, sugar, and grated cheese. Okay? Okay, so ready. Of course, ilalatag natin yung dough natin. Kailangan natin i-oil yung ating lamesa. So, ito po yung gamit natin ng uh, melted butter or softened butter. Siya yung pang uh, gagawin nating 
pamahid sa lamesa and at the same time siya din yung gagawin natin pang layers ng ating ensaymada so, o oh, yun o, oh, easy easy do di ba? easy easy binuhat natin yung masa kasi nga, fully developed na yung dough natin okay sasay din lang natin Okay, again, uh, dito lang natin siya ididiretso ha. Pero sa, prose sa proseso dun sa uh, recipe natin, ang nakasulat dun is partially developed lang and then rest for one hour. Pero since nakabideo tayo, gusto natin matapos to nang naipapakita sa inyo ng uh, tuloy-tuloy, in-skip ko, in ko muna yung rest for one hour Dum dumiretso ka sa fully developed dough eto yung makinis na masa diniretso ko na siya and then maya maya resting lang okay ko cover ko to ng plastic and then ire rest natin for about 15 minutes okay <clears throat> okay so let's move on so na rest ko na yung ating dough Ipoportion ko na siya. Portion natin. So, ang variety natin dito is uh, dalawa. Now, if you're going to make this one uh, ube flavor dough, <coughs> during mixing pala, <coughs> halimbawa, napag-design nyo isang kilo ube, lahat ube uh, ensaymada. During the mixing pa lang, that's the time lagay nyo na yung inyong flavor coloring About 30 grams to 40 grams na ube flavoring uh, Yung uh, Solis favorite, ube flavor uh, Lagay nyo na doon during mixing para yung kulay ng dough natin, kulay ube na Okay? Ngayon, kung gusto nyo naman gawing variation ito no, During the development stage or after 60 minutes natin, after 60 minutes i-portion mo na into half yung kalahate, i-develop mo into plain uh, into plain na uh, ensimada and then yung kalahate, i-develop mo with ube flavor coloring na okay so ganun natin i-flavor siya kung gusto mo na maging chocolate ito sa, ang gagawin naman natin i-umit natin certain amount of flour in replacement dun sa cocoa powder or kung ayaw nyo naman just just uh, add on yung cocoa powder natin pwede yun add on okay so uh, sa isang kilo mga 50 50 to 100 grams na best dorp DSR kung gusto niyo maging chocolate dough para sa chocolate and semada nyo pwede kayong gumamit ng best dorp DSR and then i-observe nyo lang yung dough nyo Kung similar pa din dun sa lambot ng ating uh, yun lambot ng plain dough natin. Okay? Yung basis natin is yung consistency ng plain dough. Okay? Kung na medyo tumigas yung dough natin while adding cocoa powder, pwede kayo mag-add a little of water para mag-compensate lang dun sa uh, softness ng dough natin. Okay? Kasi powder yung nilagay natin. Benzdorf DSR about 50 to 100 grams pagka nag change or kung sobrang dark kasi alam niyo naman yung power ng Benzdorf eh di ba sobrang dark yan kung uh, medyo solid or medyo mataas yung uh, pagka dark ng 100 grams that's the time na bawas bawas din konti okay pero be sure na Benzdorf DSR yung ginamit nyo so do weight natin 55 grams so paparehas na rin natin sa cheese roll. Ah, uh, biko paki-check na yung ano, yung ensimada natin or yung cheese roll. Bukas sa bayong oven. Babaan mo lang yung apoy. Yan, pwede na yan. Ah, okay. Papakita ko muna. 
Okay, so I have here the cheese roll. Ito at 40 grams, ready to bake na. Now, o paano natin malalaman kung ready na yung dough natin o hindi pa? By touching. Okay? We using two fingers, i-dent natin dito. And then, pag nakita nyo, ayun o, medyo, medyo, uh, nagkaroon ng indentation mark. Medyo shallow lang naman kasi medyo mahina lang yung pag-dent ko eh. Pero, it leaves some indentation mark. Pag lumubog na ng bahagya lang, pwede nang isa lang yun. Para at least, yung dough natin, sisipa pa yan. Uh, kakarga pa yan. Magkakaroon pa ng uh, oven spring. Okay? So, yun. Meron ng uh, marks. So, isasalang natin ito. Ang temperature natin dito is uh, medyo mababa lang. About 160. Okay? Bibigyan natin siya ng 12 to 15 minutes at 160C. Okay? So, again, uh, medyo babaliin lang muna natin ng konti yung principle natin na uh, small breads requires high temperature but shorter time. But this one is uh, different kasi kargado sa asukal yung uh, dough natin at saka meron ding gatas eh, madaling mag-burn yung ating skin ng dinapay. Okay, that's why i-drop natin into 160 lang yung ating temperature. Okay? Sige. Okay, eto na rin yung uh, ins plain ensaymada natin. Okay? Eto na yung plain ensaymada natin. Pina binake ko na yung uh, pina uh, minasa ko na yung kanina bago tayo mag-umpisa. So, double in size na siya. Overflow na siya dun sa ating molde. Now, eto yung twist dyan. Alsado na itong masa natin. Okay? Alsado na. Pero, i-depend ko ito. Or, itataog ko lang, ha? So, eto yung tinatawag na torture test for our ma Magi Mix Improver. Ayun, nag-spread na siya. And then, pwede ko yan buhatin Binuhat ko, and then ibabalik ko sa molde. So, hindi siya nag-deplate. Okay, yun yung kagandahan ng may improver. Okay? So, ayun yung isa sa mga selling point or mga number one factor kung bakit tayo nagkakarga ng improver. Mamaya, ibibake ko ito, papakita natin kung ano yung difference nung tinanggal ko at saka hindi. Okay? So, we will see the difference. Imamark lang namin to, pero hindi namin papakita sa inyo. Okay, nakita nyo, no? Hindi yan nag-iba. Ito yung tinanggal ko, ito yung pinalsa ko. So, halos hindi siya nag-deplate because of the improver. Yan yung tinatawag na uh, yung stability. Though stability. Stable yung masa natin. Okay, kaya yung nagsasabi na okay lang Yes, I do agree with you Yung mga walang improver I will I will agree with you Okay lang na wala Pero depende yan sa uh, ano mo Depende yan sa setup ng paggawa mo Kung ito ay gagawin mo for uh, for business I'm sure kailangan mo mag improver Pero kung pambahay lang well Uh, pwede kayong maggawa ng wala. Okay? Pero kung sasali ka sa contest, be sure na may magic mix improver ka. Kasi hindi magka-qualify yung, yung uh, entry pag walang improver. Okay. Ang difference ng walang improver, pang bahay, okay lang. Wala tayong tinatawag na, na yung uh, presentation ng tinapay. Okay? Pero sa, ano nga, sa pag-business yan, nakita nyo naman, oh, halos lahat ng mga bakeries bake shop at saka mga gawa ng tinapay is they are using bread improver when we say bread improver ito po yung nagpapalambot ng ating nagdadagdag ng lambot sa tinapay natin and etc etc okay okay from this half kilo nakabuo ko ng 20 21 21 pieces okay Cover ko lang ng plastic and then papakita natin sa inyo kung paano tayo mag-prepare ng palawan sa cheese para doon sa cheese roll. Kasi minsan, meron ako nakain, ang tawag nila cheese roll, pero unang kagat, tinapay lahat. 
hahanapin mo yung keso. Okay? Pero this time, gagawin natin, mas pagkagat mo, may keso agad. Dahil cheese roll. I am using cheddar cheese. Okay? I am using cheddar cheese. Uh, pasensya na kayo. Hindi pwede akong mag-endorse or magbanggit ng another or Okay? Hindi po ako pwede magbanggit ng brand. Gusto ko maging neutral para dun sa mga kay kaibigan natin. And then, papakita lang natin. Suppose, ganito yung keso nyo, di ba? Tatansyahin nyo yung lapad. So, kailangan maka-chop-chop tayo dito ng about 20 grams na lapad. Yun lang siya ka nipis. And then, yung lapad natin, yung normal lapad ng keso. And then, haatiin lang natin siya sa gitna. So, pagkagat na natin doon sa cheese roll, may keso kagad. Kasi malapad siya at saka medyo mahaba. Okay? Huwag nyo naman lalagyan ng kakapraso lang na tatawagin yung cheese. Okay? Kailangan cheese roll, kaya nga tinawag cheese roll, keso kagad yung makakagat natin pagkagat natin sa tinapay. And then, ito magwe-weigh ito about uh, 11 to 12 grams. O, oh, exactong 10 grams. Exactong 20 grams. Uh, 10 grams and 10 grams. Exactong 20 grams yung nahiwa natin. I'll be uh, doing uh, 10 pieces of uh, cheese roll and then 10 pieces of ensaymada. The traditional one. Kung paano mag-cut ng keso. So, 10 piraso yan. 2, 4, 6. Dalawa na lang. Or, apat na lang. And, last one. Ito, pagtagat mo ng cheese roll is, meron ka na kagad na kagad na keso. Okay, yung ka paparis dun sa ano, sa commercial na unang kagat, tinapay lahat. Okay, so after this one, we're gonna let it rest for about 10 minutes. But since uh, na-prepare ko na yung keso for the cheese roll, gagawin ko, i-diretso na natin palamanan. Okay, hindi ko na muna iintayin yung 10 minutes kasi madami pa tayong gagawin eh. Okay. So what we'll do is, Applyan nyo na lang ng konti, manipis na manipis na butter. And then, yung ating dough, flattened mo yan. Kailangan yung, yung itig niya o yung lapad niya, eksakto dun sa keso. Okay? Dapat eksakto. So, 5. Kagawa tayo ng 5 nyan. This is the way na kung paano yung edad gagawin pagka nagkaroon kayo ng maraming order hindi yung isa-isa papalamanan nyo bukas pa kayo matatapos yan so ganito yung proper preparation ng ating uh, sa, sa production okay so meron akong 5 kung, kung kaya nyo gumamit ng rolling pin that's fine okay Pero kung hindi naman, hindi naman kayo ma- Ganito na lang, mano-mano na lang. So, kailangan lang magkakaparehas ng lapad, magkakaparehas ng lap ng haba. Okay, yung, laba, yung haba natin. And then, see to it na sobrang nipis yung dito sa baba. Ito yung pag pagsasarahan natin eh. Dapat manipis yan. Para yung cheese roll nyo walang nakabukang ganon. Lahat nakalapad. Diba? Dapat nakatumbok. Kasi pagka hindi manipis yung nasa ibaba, yung pagsisil natin, medyo aangat ng konti yan. Yung cheese, yung cheese roll mo, merong dalawang, ano, dalawang layer. Okay? Meron ditong lower layer sa upper layer kung kakaroon. Okay? Mix mo. Huwag masyadong brown. Huwag masyadong brown. Okay? So, 
Latag natin yung mga keso. Nakita nyo, no? Ang bilis ng ginawa natin. Nilatag lang natin yung keso. And then, i-fold lang natin. Kung ano yung lapad ng keso, yun din yung lapad ng fold. And then, ina-arrange natin na pantay yung ating dough hanggang sa gilid. And then, mapapailaliman natin yung manipis na portion. Ito, yung manipis. Kailangan mag-seal yan, eh. Ito, dapat mag-seal. And then, Aayusin nyo lang na maging pantay yung, yung kapal niya at saka yung uh, lapad, yung ating dough. ba? Diba? Pag madami kayong order, simpleng-simple lang gagawin nyo. So, kahit mag-isa ka lang, kaya mong gumawa ng, ng mga 500 pieces na insaymada. or 500 pieces na cheese roll okay, 5 5 ulit now, excited na ba kayo dun sa proseso ng ating insect of course, hindi ko makikita yung sagot nyo okay ulit, lapad-lapad And then, press yung ating dulo, yung pagtitiklupan. Kailangan manipis na manipis. And then, fold. May spare nga ng, ano, ng tray na may silpan. Ah, may silpan. Okay. Okay, pakita, pakita po. Okay, so natapos natin yung cheese roll Ilalagay natin sa molde Okay So I am using a uh, 40 by 60 flat tray And then nilagyan ko lang ng silpan Ito po yung silpan, kapatid di silpat Okay, si silpan negro, si silpat mestizo Okay, si silpan babae Naka-close siya Okay Si, si, si Silpan May butas-butas siya Okay Ito kasi para mag-penetrate yung init Hanggang sa bottom Okay Ito yung ginagamit na Na Mat Para sa mga tinapay Para magkaroon ng swelo Pagka si Silpan kasi Hindi masyadong tinatagos ng Kuwetan uh, kasi close But ito butas-butas Okay Kamada natin ng maayos. Bibigyan natin siya ng uh, proper spacing. So, sampung piraso yan. Okay. So, eto. Hihintay tayo ng isang oras hanggang isa't kalahating oras or patulad nung tinuro ko sa inyo pag nag-double na yung size yan itetest na natin yan mamaya pag nag-double na yung size nito after 1 hour or 1 and a half hour makikita nyo every finger test natin okay using our two fingers ident natin kung nagmamarka na yung uh, lobo uh, yung, yung lumobo na yan at nagmarka na yung ating uh, daliri na hindi na spring back Pwede na natin i-bake yan So let's move on to our uh, Next Process So napaalsa na natin ito And then using uh, Malambot na butter Na refrigerated butter I-oil natin I-grease natin yung ating Lamesa Okay And then Yung ating masa Kuha tayo I-stretch out natin yan, i-slide natin Slide-slide Hanggang sa 
magpapanipis natin siya ng manipis na manipis. Okay? Huwag lang yung napupunit ha. Huwag yung masyadong napupunit. Okay? Napanipis natin yan. And then stretch out natin para magkaroon siya ng forma na triangle. Okay? Para magkaroon siya ng forma na triangle. Ito, ganito. Triangle shape. Okay, ng butter, lalagyan natin siya ng butter. So, ito yung magkakaroon ng layer effect. Ito yung magbibigay sa atin ng layering effect ng ensaymada natin. Yung butter na in-apply natin. Okay? This type of tinapay, itong ensaymada na to, is partly pastry. Para pag kinagat mo yan, merong layers, naka-spiral naka yan. Pag kinagat mo, may layers. Nakita niyo yung sa ensaymada, yung ensaymada de malolos. Okay? Nakita niyo yun, merong spiral effect yun. Because of the fats na pinapahin nila in between the dough. Okay? Para mas marami tayong layers, gagamit tayo ng barbecue stick. Yung barbecue stick, walang grease. And then yung, yung matabang dulo, yun yung ipapaagat natin sa natin, ititwist natin. Okay? So, madaming layers. Okay? So, kailangan, ang mangyari dito, may matabang portion, may mapayat na portion. Okay? Parang cone, yung ating, yung ating dough. And, lagay natin yan, i-rest ulit natin yan bago natin i-snail. So, tatapusin ko lang to ulit. Another one. Slide, spread. Pag manipis na, hahatakin natin siya para maging triangle shape. And then, apply ulit ng butter. Now, kung gusto nyo may mga feeling, halimbawa, gusto nyo, ham, ham and saimada. Mag-chop kayo ng ham and then, generous amount ng ham, spread nyo after nyo maglagay ng uh, butter. Or kung gusto nyo naman bacon, i-chop nyo yung uh, medyo crusty na bacon na, yung niluto na. Para pagkagat nyo, medyo may crunch yung ensaymada natin. Bacon ensaymada. And then, kung halimbawa, meron kayong uh, cheese, grated cheese, lagay natin, then roll natin. Or kung meron tayong ube or makapuno, that's the, this is the time na ilalagay natin in between. Pero see to it na, Tamang-tama lang yung palaman. Huwag naman sobrang dami. Kasi mahihirapan. Imagine, madipis yung dough natin. Ma medyo, medyo, uh, medyo airy yung uh, type ng klase ng dough natin. Kasi yung, yung oras ng proseso natin. So, uh, hindi advisable na makapal yung mga palaman. Okay, pwedeng mag-collapse habang binibake natin. Kasi yung palaman, pag nainitan, lumalab na So, pag lumagnaw yan, magda-drop yan doon sa loob, pwedeng maapektuhan yung masa natin. Okay? So, generous amount lang. Yung tamang-tama lang na kayang buhati ng masa natin. Okay. So, I'm sure magka mag may magki-question dyan. Paano kung marami? Ganyan pa rin gagawin? Yes. If you're aiming for a quality, and if you're aiming for a better Ryan Saimada, you have to follow this one. Take note. Nung, nung kapanahon na namin sa isang bake shop na pinasukan ko we are doing thousands of ensaymada this, yung ganitong proseso okay, eto lang katapat nyan, stick at saka konting bilis ng pag-spread okay of course na, pagka na-rest mo yung masa sumusunod na yan sa gusto mo kung gaano kung gaano kanipis, gaano kalapat susunod na yan Okay, kasi well rested yung dough mo eh. And then magagawa mo yung process ng napakabilis. So after this, papakita na natin kung paano natin i-dress up yung ensaymada. Ang gagawin natin yung traditional way lang na pag-dress up para kumita naman kayo kagad agad. Kasi mahirap na magdagdag pa ng uh, additional gastos, additional process.
Okay, marami na pong naka-attend dito sa aking uh, workshop kasi may separate workshop kami for Ensaymada. We call it Ensaymada workshop. Uh, bihira lang namin gawin. Pero lahat ng uh, klase ng masa para sa Ensaymada gagawin namin or ginagawa namin para doon sa Ensaymada workshop. Okay, are you still there? Marami pa bang nanonood? O, merienda time na. So, konti na lang, konting uh, oras na lang. And matatapos na po tayo. Dahil naluto uh, na yung cheese roll. Naluto na rin yung ensaymada. And uh, i-dress up na natin. Sino nakaka nakakaalala sa Manila Midtown Hotel? Okay, before they were doing in Simada, malalaki at saka donut. So, isa po ako sa gumagawa dyan before. I was with the Ramada Hotel. Yung tinatayuan ng Robinsons, Manila. Okay, medyo bagets pa tayo nun eh. So, may kita nyo, pagkakinagit nyo yung saimada ng araw doon. Puro layers yun. And then, medyo maglalaway ka dahil sobrang battery yung anyang uh, dough. Ang, ang taas ng butter na ginagamit namin doon. And then, yung donut doon, napakalalaki. Uh, alam ko, sarado na yun eh. Nag-strike yun. Okay, konti-konti na lang, apat na piraso, ah, tatlong piraso na lang. And then we're done with the uh, shaping hot pen saimada. Papakita ko naman sa inyo kung paano mag, mag snail ng ensaymada. Okay, so bang may nagki-question diyan, what if uh, gusto namin uh, ibang shape naman, ibang uh, ibang breads naman. Okay, again, uh, sabi ko nga, pagka nakabu nakagawa ka ng isang maayos na dough at nagustuhan mo, you can shape it whatever you want. Okay? At pwede mong tawagin na kahit na anong tawag mo, basta as long as ikaw yung gumawa. Okay, pwede mo siyang gawing cinnamon roll. Itong dough na to, pwede mong gawing cinnamon roll. Itong dough na to, pwede mong gawing dinner roll. Or, itong dough na to, pwede mong uh, lagyan ng uh, kung ano-ano mang palaman na pwede. Okay, pwede mong gawing pandisyosa, ambisyosa, o lahat ng syosa, ilagay nyo na. Okay? So, pwede. Pero, again, uh, sinasabi ko na itong dough na to is napaka-rich medyo mataas yung cost na to. So, bago kayo gumawa ng hakbang or gumawa ng plano para gamitin ito sa mga mumurahing tinapay, eh, pakisipan nyo muna mga buti. Meron naman tayong other option na ibang dough na gamitin. Pwedeng soft dough. ba? Diba? Tapos gawan mo lang ng uh, sarili mong version. So, may na-create ka pang sarili mong gawang tinapay. Okay. So, ganun lang kasimple. So, ang hindi mo lang pwedeng uh, gawing ensaymada, yung masa ng French bread. Of course, hindi. Bakit? Ang tabang nun. Tapos, medyo matigas pa. Tsaka, sobrang tabang. Maalat. Maalat yung French bread eh, na masa. Okay, last. Ito, undersized tong last natin. Ha? Medyo maliit ito. I think mga 35 grams lang to eh. 
Pero sayang din para sa pulis. Alam niyo naman kami sa kaming mga panadero, mahilig kaming maglagay sa mga pulis. Alam niyo yung mga pulis dun sa bakery? Ito yung uh, mga malalapit kila ate. Malili, malalapit kila kuya. Okay? Para hindi kami sumbo, ito yung mga pinamimigay namin. Yung mga maliliit, mga off-cut. Okay? So, natapos na natin uh, habang nagkikwentuhan tayo. Tapos natin yung ating ensimada and cheese roll. And, uh, After this, after ng snailing, uh, ng uh, coiling natin, uh, gagawin na natin siyang snail. Okay? So, of course, be sure na coated yung ating molde na melted butter drinks margarine. Ito, pinang-apply namin. Minelt lang namin, tapos siya pinampahid. Okay? Generous amount. Kasi yung mga, yung mga residue niyan, pag umilalim yan, yun yung mag- magbibigay uh, sa atin ng moistness sa pwetan ng, ng ating ensimada. Okay? So, 10 pieces of it. Now, it's time para i-coil natin. After natin siya ma-shape ng ganito, we have to rest the dough for about 15 minutes. Again, 15 to 20 minutes. I-rest natin. Kasi, pagka galing sa workout yung dough, natin, medyo stress yung dough natin so walang hangin, so you have to let it rise for about 15 minutes okay, or much longer pwede, mas maganda okay, and then afterwards may kita nyo na kung well rested yung dough, pag tinaktak nyo ganon, humahaba diba, humahaba, eto hindi pa masyado, kulang pa sa resting to, pero papaubrahin lang natin para ma-finish natin yung ating mga ensaymada. Okay, ito, pakabahin natin and then, kung ano yung mataba, siya yung nasa ilalim. Ito yung hahawakan natin. Yung matabang part, ito yung hahawakan natin. Using our two fingers, ganyan ha, ganyan yung, uh, yung isa pang alalay lang ha, upuan lang ng ano, ng do. And then, hawakan natin sa dulo and then slowly, Without any pressure, ni-roll down natin yung dough, and then, parang snail. Okay, ni-roll down natin, and then, yung manipis na dulo ng uh, tinapay, i-clip natin on the other end, sa ilalim. And then, i-shoot natin sa molde. See to it, na pag-shoot mo sa molde, walang air pockets, walang air pockets sa ilalim. Okay? Another one. I'm sure, pagka nagawa nyo ito, mag-iiba yung profile ng insimada nyo. Yung bike, parang, uh, yung bike niya is parang magiging chicken, chicken meat. Pag in-slice yung gano'n, may mga ibla-ibla. Okay? Without pressure, ah. So, slowly, nailagay na natin. Pababa lang ha, hawak nyo, pababa, and then twist, bagsak. Kunin mo ilalim, connect mo dun sa ilalim, na kabilang dulo. Now, pagka ginawa nyo masikip, yung pagpo-coil nyo, halimbawa ang ganyan, tapos itinwist nyo gano'n, anong mangyayari? Diba, anong shape? Diba, parang turban ng bumbay. Diba? Diba? or kung ano yung madaanan nyo sa kalsada doon sa probinsya parang yun, di ba? pag medyo masikip ayan, ganyan hindi maganda yan pag umalsa di ba? pataas din yung alsa hindi mo kang ensimada okay, kailangan magaan lang okay, and then tsaka pag gumagawa kayo ng tinapay dapat medyo Kagaanan nyo yung uh, pakiramdam nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi pagka may yung loob nyo na gumagawa kayo ng tinapay or mga cakes, magre-reflect din yan dun sa gawa nyo. Dapat masaya tayo habang nagtatrabaho. Okay? 
Oh, wag mo. Wag din mo ganiin na nagtatrabaho kayo biglang tatawa. Eh, eh. Tapos si Mamot. Eh, si Mamot. Kita kayo at far. Makita kayo na ibang tao. Okay, iba na. Baka oh, may tumawag na ambulansya. Okay, kailangan na magaan lang yung feeling. Di ba, parang ano yan. Ano yan, commercial? Ang gaan, gaan ng feeling. Sabi na, huwag kamunta eh. Okay, so, last two. And last one. So, last na tayo. And then, uh, magkiklin lang ako ng konti. And then, we will gonna making our final touch dun sa ensaymado natin. Alright. Ito na ang ating ensaymada. Nakalamol din na lahat. And then, another one hour to one and a half hour na papaasahin natin pero dito sa amin meron kami proofers kaya medyo mabilis lang to so at this point uh, i-clear lang natin yung area for yung table ko para for the finishing touch of ensaymada and okay ito na yung ating cheese roll oh. nakita nyo oh. napaganda diba? at napaka soft ng ating cheese roll ganda ng ating uh, cheese roll So nakita nyo no, pag mga improver, yung oven spring, talagang dumaki pa. Okay, gusto nyo bang ibenta yung ganito? Of course, napakasarap ibenta. Malaki, malambot, masarap. So, kompleto tayo. Uh, inalis lang natin yung mura. Di ba? Sinabi natin, 3M pa rin. 3M cheese roll. Malaki, malambot, masarap. Hindi natin in-entertain muna dito yung mura. Kasi yung mura, wala dito sa masa na to. Dahil mataas yung cost nito, 25% sugar, 30% egg yolk, to 22.5% fats based on flour weight. Okay, and mind you, ang ginamit ko lang dito is first class or bread flour, hindi all-purpose flour. Okay, mas malambot pa dito pag all-purpose flour. Now, okay, finishing touch. So, kailangan ko na... Mix brush. So, ang gagawin natin, ang gagawin natin, sasalahin ko lang yung ating asukal. Okay, kukuha ko para mas medyo pino. Ayan, medyo pino yung ah, uh, asukal natin mix pain niya ko ng 100 grams na 100 grams na 100 grams na Bianca Snow or 50 grams sa Bianca Snow 50 grams sa powdered milk ok so babrosan lang natin So from here, gagawa tayo na another version. Okay? Ah, uh, magki-create tayo ng another variety. So ibo-brush ko lang to ng aking butter and then ingugudnud natin sa asukal. So 'yun ha, ganun lang kasi So kayo na mag mag-decide kung gaano ka kadami nakita niyo yung nakita niyo yung lambot ng tinapay natin oh so, sobrang lambot ayan oh medyo kapalan natin yung butter and then dip it dun sa binistay na asukal So, ito ang original na cheese roll. So, yan. 
Meron tayong cheese roll. Siguro maraming nag-aabang kung asa na yung rock and roll. Mamaya, pakita natin kung asa yung rock and roll. Cheese roll. Okay. Meron kang tray dyan. Ano, pre? So, grabing lambot ng ating cheese roll. And then, I have here, meron ako dito, Bianca Snow or Bianca Snow Powder. Ito yung, uh, ito yung uh, powder sugar na pang donut. Yung pang coating, yung hindi ka agad-agad natutunaw or nalulusaw. Okay, kasi yung mga powder sugar na, na ginagamit natin for frosting last time, yung uh, isang powder sugar. Yun eh, pang ano naman yung pang frosting. But this time, we are talking about coating. Coating sugar. So, ito, available din po sa Sonly. Bianca Snow Powder. And then, I have uh, powdered milk. Pinag-combine ko lang siya. Bianca Snow Powder and powdered milk. So, equal portion lang yon. Equal portion. Bianca Snow Powder and powdered milk. Any powdered milk will do. And then, gagawa tayo ng ito po eh, bake butter. And then, i-dip natin dito sa ating Bianca Snow Powder. Ayan, didikitan natin siya. Okay, ito ang tinatawag kong milky cheese roll. <coughs> Mix pa abot. Paano nga ako? Holy. Salin ko lang sa medyo malaki yung ating uh, powder. So nakita nyo, no? umuga-uga sa lambot. Oh. Bouncy. So yung in-apply ko dito, melted butter, ah, uh, Soften butter lang ha, pinalambot na butter. Wala pa tayong ginagawang uh, cream. So after dito, yung ensimada natin, lalagyan natin ng cream. Meron na ba? Mix yung cream natin. Okay, saktong 3 o'clock. Kailangan ko lang ng mixing bowl. Okay, nakagawa tayo ng Milky cheese roll and then traditional cheese roll. So dalawang uh, variation bagal din sa cheese roll natin. Hindi ano yung dito. Okay. So tabi muna natin si cheese roll. We'll move on to our uh, cream. Okay, so gagawa naman ako ng cream para dun sa ensaymada natin. Although, pwede rin tayong maggumamit ng uh, malambunta butter din sa ibabaw ng ano, para dun sa traditional ensaymada. 
But since uh, marami naghahanap or nagtatanong kung ano yung cream na nasa ibabaw ng Insaymada, so ito yung gagawin natin. So I have here uh, refrigerated uh, margarine and then Bianca cream base. Ito is available din sa Sunday. Bianca cream base. So ito yung uh, butter cream stabilizer. Ito no need to put sugar. Kasi ano na to sweetened na. Okay? Pagsasamahin lang natin yan sa mixing bowl. Yan. Okay. Ito na yung insemada natin oh. Ready na. Nadipan na natin. And then 200 200 and then uh, 25 grams of water. Combine lang natin yung dalawang yan and then i-mix natin at medium speed. So walang mahirap dito. Medium speed and then slowly ilalagay natin yung tubig. Okay, bakit may tubig? Kasi yung, brand, yung Bianca Cream Stabilizer natin is meron siyang emulsifier na mag activate pagka nalagyan natin ng tubig. mag emulsify siya. So gradually add lang yung tubig. Okay. And then scrape natin yung sides and bottom. Maya maya magkikrim na yan Pagka creamy na yung consistency niyan uh, Pwede na natin i-apply dun sa ensimada So ito yung ensimada natin oh. Napakalambot Jiggly Jiggly ensimada sa insimada, mas maigi huwag nyo muna siyang tanggalin sa molde habang pinalalamig nyo okay kasi malambot dyan eh so, babrushan natin yan ng nasa molde pa okay, itong uh, butter cream natin uh, pwede rin natin to pang uh, pahit sa cake ang kailangan lang natin paaalsayin natin siya ng alsadong alsado, yung talagang creamy consistency, kasi at this time ang gagawin natin, hindi siya masyadong creamy. Kailangan lang mag-properly blend lang siya. Wala lang buo-buong butter. And then mag-blend lang siya. Ito yung pangpapahid natin sa ensaymada. Okay? Pero pag pinaansan nyo pa ito, pa dumating sa point and uh, ano, na spreading consistency na. Ayun, pwede natin pang icing sa cake to. Okay, finish. So, ito na yung pangpahid natin sa ating ensaymada. And then, kung meron naman kayong ginawang, let's say, gumawa kayo ng dinner roll, ito din pwede yung pangpahid sa ibabaw bago nyo ilagay sa asukal. Okay, so, ito yung cream. Ito yung cream natin, oh. Papahid lang natin dyan, generous amount of cream. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, no. Kasi malambot yung ensimada natin, huwag nyo munang tanggalin sa molde. Para habang ina-apply ng cream, yung molde yung nahahawakan natin. Hindi. Pati dyan sa, no, sa Sunday page, walang question-question. Puro yung mga watching-watching na. Gusto nyo ba hanggang pagbalot? Pwede, gusto nyo? Hanggang pagbalot ng semada? Pakita ko. Pakita, uh, paki ano nga? Pre, yung pangbalot natin ng semada. Tsaka scotch tape. Pati ba gusto? 
magbebenta ng ensimada. Gusto niyo makita? Kung pa paano magbebenta ng ensimada? Meron? May plastic tayo, Miko? Meron wala. Hindi na si babo yun ah. Si babo ng mga ano diyan. Mga plastic. Okay. So, meron na akong sagyan ng icing. And then i-grate natin yung peso. Using cheese grater, yung regular cheese grater lang ah. Hindi sobrang liit, hindi sobrang laki. Okay? And then, yung pag-slide ng ating keso, ano lang, uh, single stroke. Huwag nyong kakayo din ng ganun. Okay? Single stroke lang. Tama lang yung bigat ng kamay. Huwag sobrang diin. Kasi pag sobrang diin, magiging curly masyado. Kasi ayong ano ang ating keso. Ayan o, oh, ganyan lang. Tamang amount, uh, tamang gaan lang ng kamay. Okay. So, yum, yum, yum. Yung scotch tape. Okay. na tayo matapos merienda time Okay, yung pag-grate ng keso ha, importante dito yung yung tamang uh, gaan lang ng kamay. Kasi pag hindi, magiging bilog-bilog yung uh, ano natin, yung keso natin. Ha, ah, okay. So, meron na tayong uh, keso sa ibabaw ng ensaymada. Pukuha naman tayo ng packaging. Packaging natin is ito po. Uh, hindi ko lang alam yung uh, parang 12 by 12 po. Yata ito eh. This is a uh, glassine or ano ba tawag dito? Uh, basta pambalot tayo sa iwada. Nakalimutan ko yung tawag sa kaya. Sailor sheet. Sailor sheet, 12 by 12 yung size. So, lagay lang natin sa center yung ating ensaymada. And then, pagtatag pagtatagpuin natin yung dalawang dulo. Oh, pinagtagpo lang yung dalawang dulo. And then, iikot natin yan. Isa, dalawa. Okay, dalawang ikot yung uh, 
dalawang dulo, dalawang tupi or dalawang ikot. And then bagsak, close, and then fold sa ilalim. And then, isang scotch tape lang. Okay? Huwag yung tagta din ng scotch tape. Diyos niyo. Dahil, by the time mabuksan ng custom scotch tape, well, luray-luray na sa, sa lambot ng insay na madam mo. Luray-luray na yung insay madam bago makain. So, isang, pla, isang scotch tape lang na madaling tanggalin. Okay? Bakit natin binigyan ng ikot yung ibabaw ng plastic? Para maprotektahan yung ating and si Mada na mayupi ka agad kasi pag nagpatong-patong mayupi yan eh. Okay, dahil sa sobrang lambot ng and si Mada natin. And then at the same time, dito sa pinagtiklupad, pwede nyo niyang lagay yung sticker nyo. Kung may sticker kayo, lagay nyo. Let's say, nakalagay dyan. J, J, and si Mada. So, sticker. Then meron na kayong uh, produkto. Okay, eto. So, another one. Ulit ha. Si Mada, nagay sa sentro. Tapos dapat meron kayong uh, meron kayong naka-standby na pamunas. Malinis na basahan. Kasi pag ginawa ka niyo yung plastic, tumawa kayo sa si Mada, tumawa kayo sa plastic, magiging madumis yung plastic nyo. Kasi puro oil. Puro butter. Yun mo. Okay na yan. Saan po na ba yan? Okay, exactong 3 o'clock So Nagawa natin yung ating Tensei Mada uh, Pakicheck nga yung pinapaalsa natin Para mapakita lang natin Na umaalsa yung tinapay natin napaalsa natin cheese roll uh, I think mga 15 minutes more, isasalang na natin ito, pwede na siya pati yung insay mada natin so yung baking time natin dito it's about 15 minutes lang at 160 okay yung temperature natin is 160 yung baking time natin is 15 minutes So, hindi ito kailangan sobrang brown. Hindi ka tulad ng ibang tinapay. This, uh, ano, this, yung tinapay na ito is medyo, ganito lang yung kulay niya. Ayan, oh, medyo uh, light and creamy yung uh, kulay ng tinapay. Konti na lang. And, uh, finish na tayo. And then, I'll be uh, uploading the recipe. After this So sayang no Hindi ko nakikita actual yung mga Comments nyo uh, Mamaya ko na yan re-reviewin isa-isa Para sa mga katanungan Pero I think Sa ginawa ko ngayon Step by step procedure is uh, Sana wala akong na-skip Okay Doon sa mga sa mga recipe natin ang eksaktong kung ano yung nakasulat doon wala tayong binago, wala tayong minenos okay so para masundan nyo yan, kailangan sundin nyo yung proper instruction, yung proper na ingredients na ginamit natin okay huwag nyo lang itanong sa akin na paano kung ibang brand okay, hindi po ako sasagot okay, kasi Uh, yun po yung uh, ano natin uh, yun po yung uh, produkto po namin yung ginamit namin kaya 
with regards to sa other brand, in respect din, to, din naman po sa mga kasama kong technicians na member natin, uh, I will not uh, answer in behalf of them. Hindi po ako entitled kasi baka mamaya uh, may mali akong masabi, masabihin pa ako na baka sabihin eh, sinisiraan ko pa yung product nila. So, I will not speak in yung gamit mo uh, para masundan mo yung uh, ginagawa ko is kailangan magkaparehas tayo ng ginagamit. Okay? Kasi maraming nag-personal uh, na message sa akin kinapakita pa yung yung produkto na nabili niya. Okay? Dahil yun lang daw yung available sa kanila. Ako. So, I respect your question. Pero uh, as I said, hindi ako pwedeng magsalita in behalf of that company kasi hindi po ako empleyado nila. And baka mamaya may masabi akong mali na nagresulta sa pagkasira ng tinapay nyo, baka mamaya balikan nyo pa ako. Okay? Kung, kung nakabili man kayo ng ibang brand na ginagamit nyo, is dun sa label nyan, yung sa mga label dito, may mga contact number yan. Yan, may mga contact number dyan and then pwede nyong i-contact yung kanilang uh, uh, contact number at pwede kayong mag, uh, mag-raise ng concern doon kung paano gamitin yung produkto nila okay so I'm very sorry doon sa mga na may message sa akin talagang hindi ko dinedma yung sagot ay yung, hindi ko po dinedma yung inyong mga katanungan kundi nire-respeto ko lang po yung aming uh, yung uh, kapwa ko mga uh, baking technician na para sumagot sa kanila uh, sumagot dun para sa produkto nila okay. kung ang binili nyo is uh, solely product I would I, 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 uh, I can uh, speak in behalf of our company okay and then kung may problema man kayo may mali kayo sa ginawa we can assist you with the troubleshooting okay pero huwag nyo lang akong tanong ng hindi namin produkto At saka medyo masakit man sa ano namin, sa kalooban namin, ako yung nagturo, tapos ibang brand yung gagamitin nyo, is napakasakit sa part ko, lalo na. Okay? So, ito lang po yung konselo, konselo natin. No? We are teaching you a free demonstration live. And in return, ano lang, ipatronize nyo na yung product namin. So we can uh, give you more videos, more videos. So, eto nga, eto nga yung uh, kagandahan dun eh. Kasi yung boss ko, nakita niya yung response natin sa Ovi Cheese Pandesal. That's why, uh, etong ensaymada natin, cheese troll making, pwede kayong uh, sumali ulit. Pwede nyo ulit eh, uh, gumukwede bake, post, and win sa ensaymada making. Okay? So, may mga mapapanalunan ulit kayong mga premyo. So, just like yun sa ating uh, Ubi Cheese Pandesal, so, maganda yung return, maganda yung uh, mga sumali. And, uh, yun lang. Uh, yun lang po yung konsuela namin. Bumili lang po kayo ng produkto namin. Masaya na po kami doon. And we are uh, happy to do another video para sa inyong lahat. Okay, so tapos na. Meron ba akong isang tray for ensaymada? Alam nyo, pag ginagawa ko, to, excited ako. Kasi, eto lang ho, eto lang ganitong presentation lang napakaganda na. Lalo na pag pinagsama-sama mo sa isang box. No? Napakaganda pag pinagsama-sama mo sa isang box. Tapos iuwi ko, di ba hindi ko masaya? Meron na naman akong iuwi in Saimada. Okay, last one. And then, magre-recap lang tayo ng konti. And then, uh, I will say final uh, words para sa ating mga home bakers. Okay. Simple, simple. Pain namang isang tray. Tray.
Okay, sana nasundan niyo yung ano no, yung uh, nasundan niyo yung aking mga variations, di ba? Para pag pag join niyo sa contest, pag upload niyo sa ano, pag join niyo sa contest, meron tayong uh, variation, maraming variation ng Enzymada na makuha. Okay. Ito yung Enzymada natin, no? Yan, dyan. So, on the international page, here is our uh, output for today. So, ating traditional cheese roll. And then, we have the milky, milky creamy cheese roll. So, tatlo yung nagawa natin. Ayan. Happy ba kayo? Okay, I hope naging happy kayo sa output natin for today. And uh, sa panibagong uh, live video natin. Again, in cooperation with uh, Big Happy Manila, Miss Bam. Bam, napakamaraming thank you po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin. And so on the international page, sa so mga boss ko, maraming salamat boss for uh, supporting our uh, Uh, activity during this uh, uh, COVID times uh, yun lang so again, I'll be posting our uh, recipe para sa inyo and sana masundan nyo and ang entry natin for the big post and win ang entry product natin is ito po butter dreams margarine yung ating Again, take note, pwede kayong sumali kahit i-red or green or uh, yellow ang entry nyo for Magimix. Okay lang as long as Magimix brand. And the sap instant cheese. So, butter dreams margarine, uh, Magimix bread improver and sap instant cheese. Yan po and plus yung ating mga creation na produkto, the cheese roll and the ensimada variety. So, mas maganda kung magkaroon kayo ng variation for the Enzymada para mas masaya. Okay? So, that's it. So, antayin po namin ang uh, bake post and win nyo para sa Sony International page. I-upload nyo lang doon. Uh, Mag-create kami ng about the uh, extension ng uh, contest sa bake post and win. And in behalf of Sony International, sa aking mga boss at saka sa aking mga uh, kasama dito sa aking mga technical staff si Chef Kevin and Chef Nico and also I would like to thank uh, our uh, National Sales Manager Miss Christine Mateo for assisting me sa mga inquiries kung saan mabibili yung mga produkto ni Sony all over the Philippines uh, thank you very much and uh, Miss Bam maraming maraming salamat po ulit and uh, I hope sa susunod na ulit tayo dito sa uh, aming uh, baking center. Again, stay at home, stay at home, and be safe. Thank you very much, and God bless.